Hi students, welcome to our channel KMS Tutorial. Okay students, so my key rose then my channel is that in 20 RJK practice model paper 4. I'm an inchi physical science, so I think of biological science. Question sanity, question saka key paper next one just now. Sorry, okay students, first question join physical science. Look, I see first question, part one question to correct ones. Myofia the select lens. Should form an image at the end of the center. Let them see from my fear. My fear is that the form of the image is a record form of the center. Four point together. So, option is the option B is the at transformer. Then, four point and this was together than four two question. You only a convex lens forms an image at infinity when the object it plays to my convex lens low image at infinity. But there, but the monica. Our object Nakra airport, Jerry, and I'm just not let the object Nakra airport just the manu. So, object to Jesse at focal point and town. So, option of Jesse, option A and Eddie are transferred to Manu. Forty two question with Jesse. Next to forty three question, John Raja Denga. The specific heat of water is one calorie per gram degree Celsius. Its value in joule per kg Kelvin. If joule kg Kelvin are contestation at the water value in the option D, four one eighty. The 4180 is the specific heat of water value. So, 43 questions after D and Edi are transferred. Next, 44 questions. Which among the following has lowest specific heat? In certain water low, mercury, iron, ice, water, it will lowest specific heat. Well, then, if then, one to the end, just not let the option A, mercury key, lowest specific heat value. Okay, now, next 45 question. Resistance of a material depends on its. Resistance so material yoka, yoka resistance and the gen pen depend on the temperature pen depend on the length pen depend on the cross section area pen depend on the cross section area pen depend on the so option D all are not answer just in the answer is all and jip for you okay option D and the correct answer is 45 question next 46 question you are only when a light ray travels from rarer medium to denser medium it to rarer medium to denser and jipnam. It and tap down was monkey. Light and easy, rarer medium to denser medium travel in a day. Monkey, it lay on the bends away from the normal, then the bends towards the normal, goes along a straight line, move in a parabolic path. It low, most monkey denser medium, rarer medium to denser medium on a day, bends towards the normal and jip Okay, now bends towards the normal. So option which is my game was like option B and easy answer. Next to the 47 question. The maximum and minimum focal length of the islands respectively are islands like maximum value other than minimum value. Islands like maximum value, minimum value and the maximum length of the 2.5 centimeters. So minimum value and the 2.27 centimeters. Okay, now got option C and easy answer. Option C is the correct answer. So, 47 questions option C. Next to 48 question. The function of the rods of the retina is to make a functional rod is entry. Main rods are functioning in the retinal lungs. I am with the adjacent focal length of the islands and enable people to expand to control to receive light and identify the intensity of light, identify the color of light. It will answer the other unit. It is not the main rods and then the other one. Rods and which is intensity of light. Cones are the color of the light and tamu. So identify the intensity of light. I can do an option C. So option C and the monkey, option C and the monkey answer was the monkey. Let us see the answer. Option C and the answer was the monkey. Then 48 questions. Next to 49 questions. A doctor advised to use 4D lens, the focal length of the lens. Doctor and the injapirakda. Doctor advice, doctor advice, yes, sir. You want to just run and take 4D lens. The focal length of the lens is 4D lens. And the formula of this is that P is equal to 1 by F. Take that. The meters like that. If you just want to centimeters like that, 100 by F and down. And if you want to focal length, then calculate the value of the F is equal to 100 by P. So that is equal to 100 by P by length. Man, take that 4. So 4 one zero. 425. So, option A is the correct 
కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫార్టీ నైన్ క్వశ్చన్ వచ్చేసే ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ చూడండి ది లెన్స్ విచ్ ఈస్ దిన్ అట్ ది మిడిల్ ఆన్ ద బోత్ సైడ్స్ ఆన్ థిక్కర్ అట్ ది ఎడ్జెస్ ఈజ్ సో ఏ విధంగా ఉంటుంది దాని దేని యొక్క నేచర్ అది అనేది కదా చూస్తుంది బై కాన్కేవ్ లెన్స్ సంబంధించింది సో బై కాన్కేవ్ లెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మిడిల్లో వచ్చేసి లెన్స్ విచ్ ఈజ్ థిన్ అట్ ది మిడిల్ ఆన్ ది బోత్ సైడ్స్ ఆన్ థిక్కర్ అట్ ద ఎడ్జెస్ చూసుకుంటే బై కాన్కేవ్ లెన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఫిఫ్టీ వన్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ ఫిఫ్టీ వన్ క్వశ్చన్ కానీ చూసినట్లయితే వన్ జౌల్ ఫర్ వన్ కూలింగ్ బీస్ వన్ జౌల్ ఫర్ వన్ కూలింగ్ వన్ జౌల్ ఫర్ వన్ కూలింగ్ మనం ఏమేమి చెప్పుకోవచ్చు మనం వోల్డ్స్ అంటాం అంతే కదా వన్ జోల్ ఫర్ వన్ కూలింగ్ వచ్చేసి వోల్డ్స్ సో మనకు ఆన్సర్ ఏమి వస్తుంది మనకి ఇక్కడ వన్ జోల్ ఫర్ వన్ కూలింగ్ కాబట్టి ఆప్షన్ బి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టూ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ ఐ హెల్ప్స్ ది ఐ లెన్స్ టు చేంజెస్ ఇట్స్ ఫోకల్ లెన్ సో ఫోకల్ లెన్స్ అని చేంజ్ చేయడం కోసం మనకి ఈ లెన్స్ లో ఉంటుంది ఐ లో ఉంటుంటే ఏ పార్ట్ ఉపయోగపడుతుంది మనకి చూసినట్లయితే సిలేరీ మజిల్స్ అకామిడేషన్ అంటాం కదా మనం సో దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి సిలేరీ మజిల్స్ సో పార్ట్ ఫిఫ్టీ టూ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ సి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ త్రీ క్వశ్చన్ చూడండి ఆయ స్టడీ ఇస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ఈ ఆయ స్టడీ అనేది దేని యొక్క యూనిట్ అని చూసినట్లయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ యొక్క యూనిట్స్ మనం ఆయ స్టడీలో కలుస్తూ ఉంటాము సో ఆప్షన్ ఏ అనేది దీనికి ఆన్సర్ వస్తుంది మనకు ఆప్షన్ ఏ అనేది మనకు ఆన్సర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నా ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ దీనికి ఏంటి ఫిఫ్టీ త్రీ క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ చూడండి వన్ టెస్లా ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ టెస్లా ఈజ్ ఈక్వల్ మనకు ఫార్మలా డైరెక్ట్ ఫార్ములా వన్ వెబర్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని అంటాం సో వన్ వెబర్ ఫర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ బి ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మనకి ఆప్షన్ బి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ తర్వాత ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ చూడండి రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ టూ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ పిక్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇట్లో టూ స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇట్లా టూ స్టేట్మెంట్స్ లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఫస్ట్ ఉండి ది విర్చువల్ ఇమేజ్ కెన్ బి క్యాప్చర్డ్ అని ఏ స్క్రీన్ వర్చువల్ ఇమేజ్ మనం క్యాప్చర్ చేయడం కోసం స్క్రీన్ కావాలి అని చెప్పారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ తర్వాత క్వశ్చన్ చూడు ది రియల్ ఇమేజ్ కెన్ బి క్యాప్చర్ అని ఏ స్క్రీన్ సో మనకి మెయిన్ గా రియల్ ఇమేజ్ చూడడానికి అయితే మనం ఖచ్చితంగా స్క్రీన్ అనేది కావాలి వర్చువల్ ఇమేజ్ కి స్క్రీన్ అనేది అవసరం లేదు ఓకేనా కాబట్టి ఏదో మనకు ఆన్సర్ ఓన్లీ బి ఈజ్ ట్రూ ఓన్లీ బి ఈజ్ ట్రూ అనమాట కాబట్టి ఈ ఆప్షన్ బి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ తర్వాత ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ చూడండి ది సైంటిస్ట్ హూ ప్రపోజిడ్ ది ఐడియా దట్ ది లైట్ రే ఆల్వేస్ ట్రావెల్స్ ది పాత్ ఆఫ్ లీస్ట్ టైమ్ ఈజ్ సో మనకి ఏ సైంటిస్ట్ ఈ ఐడియాను ప్రపోజ్ చేస్తారంటే ఎప్పుడైనా లైట్ రేస్ అనేటివి ఇప్పుడు తక్కువ దూరాన్ని మాత్రమే లీస్ట్ టైం తక్కువ కాలంలో తక్కువ దూరం నుంచి దాన్ని మాత్రమే ఎంచుకుంటాయని చెప్పారు సో అటువంటి ప్రిన్సిపల్ మనం ఏమంటాం ఫెర్మాట్ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్తాం సో ఆప్షన్ సి చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఈ ఫెర్మాట్ ప్రిన్సిపల్ అనేది మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ కి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్ చూడండి ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది పోల్ అండ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ఏ కాన్కే మిర్రర్ ఈజ్ కాల్ సో కాన్కే మిర్రర్ సంబంధించిన ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది పోల్ అండ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది కర్వేచర్ ఈ పోల్ కి సెంటర్ ఆఫ్ ది కర్వేచర్ మధ్య దాన్ని ఏమంటాం మనం రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం స్టూడెంట్స్ సో ఆప్షన్ డి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అని అంటే ఇది ఆప్షన్ డి అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్ కి ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ చూడండి ది ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఏ మిక్స్చర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ అట్ థర్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ అండ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ అట్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెల్సియస్ టెంపరేచర్ ఈజ్ అదే టెంపరేచర్ ఏంటి అని అడిగారు మన టెంపరేచర్ అనేది మనకి ఆల్రెడీ మన ప్రశ్న నుంచి కూడా మనం ఆల్రెడీ దానికి సంబంధించి ప్రశ్న నుంచి కూడా ఇస్తూనే ఉన్నాం మన మోడల్ పేపర్లో ఈ యొక్క మోడల్ ఇదే విధంగా ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఫార్మ్లో వచ్చేసి ఏం చెప్పాను టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ అని చెప్తాను సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్
ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ నైన్ క్వశ్చన్ చూడండి ది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆన్ కరెంట్ గివ్స్ P is equal to V I కదా పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అదేదో కరెంట్ P అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ సో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ B ఆప్షన్ B ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ నైన్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ తర్వాత సిక్స్టీ క్వశ్చన్ చూడండి ది నెంబర్ ఆఫ్ ఫోకల్ పాయింట్స్ దట్ వెవ్రీ లెన్స్ హ్యాస్ ఇస్ లెన్స్ ఏ లెన్స్ తీసుకున్నా కదా దాని యొక్క ఫోకల్ పాయింట్స్ అనేవి ఎన్ని ఉంటాయి ఒక లెన్స్ అంటే ఒకటే ఉంటుంది మా వాల్యూ సో ఆప్షన్ బి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ది నెంబర్ ఆఫ్ ఫోకల్ పాయింట్స్ దట్ వెవ్రీ లెన్స్ హ్యాస్ ఈజ్ అంటే ఒకటి సిక్స్టీకి వచ్చేసి ఒక ఓన్లీ వన్ ఫోకల్ పాయింట్ మాత్రం ఉంటుంది ఒక లెన్స్కి వచ్చేసి ఓకేనా తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సిక్స్టీ తర్వాత సిక్స్టీ వన్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ వన్ క్వశ్చన్ కానీ చూసినట్లయితే ది అయానిక్ బాండ్ ఈజ్ ఫామ్డ్ ఈజీలీ బిట్వీన్ ఈచ్ అయాన్స్ అయానిక్ బాండ్ అనేది ఈజీగా ఫామ్ అవ్వడానికి ఏ అయాన్స్ కావాలి అని చెప్పి అడిగారు మనకి ఇక్కడ సో అయాన్స్ అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా క్యాట్ క్యాట్ అయాన్ యొక్క సైజ్ ఎక్కువగా ఉండాలి అయానే ఆ సైజ్ చూసి తక్కువగా ఉండాలి సో దాన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే లార్జ్ సైజ్ క్యాట్ అయాన్ అండ్ స్మాలర్ సైజ్ యాన్ అయాన్ సో సిక్స్టీ వన్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి ఆన్సర్ ఏ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పుకోవచ్చు మా ఆన్సర్ ఏ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ టూ క్వశ్చన్ చూడండి అదేవిధంగా ది నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పీర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ సిహెచ్ ఫోర్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ సిహెచ్ ఫోర్ మాలిక్యూల్ లో చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ ఏం చెప్పారు మనకి లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి అడుగుతున్నారు అట లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సిహెచ్ ఫోర్ లో లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సిహెచ్ ఫోర్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఇది దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ సిహెచ్ ఫోర్ ఈ విధంగా తీసుకున్నప్పుడు దీని స్ట్రక్చర్ లో లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఎక్కడైనా ఉన్నాయి అసలు లేవు అవుట్ ఆఫ్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ జీరో నెక్స్ట్ తర్టీ సిక్స్టీ త్రీ క్వశ్చన్ ది టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్ ఇన్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ మాలిక్యూల్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ అనేట్లు దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నట్లయితే సిహెచ్ టూ డబుల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ సో ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఏమవుతుంది ఎస్పీ టూ హైబ్రిడేషన్ సో ది టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్ ఇన్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ మాలిక్యూల్ ఎస్పీ టూ హైబ్రిడేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ యూజ్ అన్ అన్సాచర్డ్ హైడ్రో కార్బన్ దానిలో అన్సాచర్డ్ హైడ్రో కార్బన్ అన్సాచర్డ్ హైడ్రో కార్బన్ అంటే దానిలో సింగిల్ బాండ్ ఉండాలి సింగిల్ బాండ్ అనేది ఉండకూడదు అనమాట మనకి అన్సాచర్డ్ హైడ్రో కార్బన్ దాని సి ఫోర్ అంటే మీథేన్ అది ఆల్కేన్ సి టూ హెచ్ టూ అంటే ఎసిటిలిన్ సి త్రీ హెచ్ ఎయిట్ అంటే ప్రోఫేన్ సి టూ హెచ్ సిక్స్ అంటే ఎయిలిన్ ఈథేన్ అంటున్నాం దీన్ని ఈథేను ప్రోఫేను మీథేను సో ఇది మాత్రం ఇది ఒకటి బి బి ఆప్షన్ మాత్రమే కొంచెం మారుంది ఓకే అంటే ఆ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది అన్సాచర్డ్ హైడ్రో కార్బన్ ఎందుకంటే త్రీ హెచ్ ట్రిబుల్ బాండ్ సి హెచ్ అని రాస్తుంది దాని స్ట్రక్చర్ కాబట్టి ఇది వచ్చేసి అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్ అని అంటాం నెక్స్ట్ తర్వాత సిక్స్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ చూడండి ది కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ యొక్క కెమికల్ ఫార్ములా ఏంటి సిఏఓ సిఎల్ టూ ఓకే అంతే కదా అటు సిఏఓ సిఎల్ టూ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ అనేది ఈ యొక్క బ్లీచింగ్ పౌడర్ యొక్క ఫార్ములా నెక్స్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ ది వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ విజిబుల్ లైట్ ఇన్ బిట్వీన్ వేవ్ లెంత్ విజిబుల్ లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంత అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది ఓకేనా ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అమ్మ నెక్స్ట్ తర్వాత సిక్స్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఇది అని అల్లాయ్ ఆఫ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనేది ఏటి యొక్క మిశ్రమం అని అంటున్నాం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనగానే మనకు ఐరన్ అనేది అన్నిటిలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్రోమియం నికెల్ కార్బన్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ సంబంధించి నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సాల్వ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ బేసిక్ సాల్వ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ బేసిక్ ఈజ్ నేచర్ వీటిలో బేసిక్ నేచర్ ని ఏది కలిగి ఉంది అని అడుగుతున్నారు బేసిక్ నేచర్ అని అంటే ఈ సోడియం క్లోరైడ్ సాల్ట్ అమోనియం క్లోరైడ్ కూడా దే కేసీఎల్ సోడియం బైకా సోడియం కార్బోనేట్ అంటున్నాం సో ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది దీనికి సిక్స్టీ ఎయిట్ క్వశ్చ
molar charge the correct ascending order of energy in the following order series nanu oka following order adigaru so order ga chusinatha first ikkada 3p 3p tarata elthan dinai pothai 4s lo vesthe tarata 3d tarata vachesi 4p so ikkada manu raasukunna option b option b anedi correct ga untundi anta order anedi kabatti molar diagram samachinatunta order functional gaani abo principle gaani hole as an exclusive principle gaani anithini కొంచెం జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది మన అందరూ కూడా ఆ యొక్క ఏరియాస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేది మనం ఎక్కువ వచ్చిన ఛాన్సెస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎయిటీ క్వశ్చన్ చూడండి ది పిహెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ది పిహెచ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ అంటే పిహెచ్ వాల్యూ ఎంత నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది బ్లడ్ అని తీసుకున్నట్టయితే సెవెన్ నుంచి ఎయిట్ వరకు ఉంటుంది ఓకేనా సెవెన్ టు ఎయిట్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎయిటీ క్వశ్చన్ సో ఇది ఈరోజు మనకి జరిగినటువంటి ఆర్జీకేడ్ సెట్ ప్రాక్టీస్ పేపర్ ఫోర్ సంబంధించి బయాలజికల్ ఫిజికల్ సైన్స్ యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నెక్స్ట్ బయాలజీ చూడండి బయాలజీ సంబంధించినట్లయితే దిస్ ప్రాసెస్ డస్ నాట్ టేక్ ప్లేస్ ఇఫ్ ఏ ప్లాంట్ ఈజ్ కెప్ట్ ఇన్ డార్క్ రూమ్ డార్క్ లో పెట్టినప్పుడు వీటిలో ఏ రియాక్షన్ జరగదు అని చూసినట్లయితే ఏ రియాక్షన్ జరగదు మనకు అక్కడ ఫోటోసెన్సిస్ అంతే కదా సో ఆప్షన్ సి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది మా నెక్స్ట్ ఎయిటీ టూ క్వశ్చన్ చూడండి దిస్ డిసీజెస్ డ్యూ టు డిఫిషియన్సీ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ క్యాలరీస్ ప్రోటీన్స్ క్యాలరీస్ రెండు డిసీజెస్ వల్ల ఏర్పడే డిఫిషియన్సీ ఏంటంటే మెరాస్మస్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆప్షన్ బి ఏ కదా మెరాస్మస్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ త్రీ క్వశ్చన్ చూడండి అదేవిధంగా వెన్ రాణి ఇంజూర్డ్ హర్ ఫింగర్ ఇట్ టుక్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు కోయాగ్లేట్ ది బ్లడ్ ఇమాజిన్ ది కాజ్ ఫర్ ఇట్ ఏ రీజన్ ఉంటుంది దానికి అని చూసి అడిగారు చూడండి డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విటమిన్ కే రాణి హ్యాజ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ బ్యాడ్ బ్లడ్ ఇన్ హర్ బాడీ రాణి హ్యాజ్ లెస్ బ్లడ్ ఇట్లా ఏదైనా ఉండే ఛాన్సెస్ మనకి ఆన్సర్ కానీ చూసినట్లయితే విటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది మనకి ఎక్కువగా బ్లడ్ ప్రయారేస్ అనేది విటమిన్ కే సంబంధించిన కాబట్టి ఆప్షన్ బి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఫోర్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎయిటీ ఫోర్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి ఎయిర్ ట్రాక్సే సంబంధించినటువంటిది రెసిపిరేషన్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ కూడా చేస్తున్నాము విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎయిర్ ట్రాక్సెస్ డ్యూరింగ్ ఇన్హాలేషన్ సో ఇన్హాలేషన్ సంబంధించి డైరెక్ట్ గా ఆర్డర్ అడిగారు ఫస్ట్ ఏమంటుంది మనకి నోస్పేస్ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి ఫైర్నాక్స్ తర్వాత లేర్నాక్స్ నెక్స్ట్ ట్రాకియా అవైలబుల్ ఉంటుంది సో ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ బి అనేది ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఎయిటీ ఫోర్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ జాన్స్ గ్రీన్ బి ఇండికేటర్ ఇన్ ఆండ్రోబిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ఈస్ట్ తన యొక్క మెయిన్ దీని యొక్క థీమ్ ఏంటి ఈ జాన్స్ గ్రీన్ బి ఇండికేటర్ ఆండ్రోబిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ఈస్ట్ చూసినట్లయితే ఏం చేస్తుంది మనకు దాని మెయిన్ గది సో టెస్ట్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మనం తీసుకున్న సొల్యూషన్ ఆక్సిజన్ ఉందా లేదా అనే డిఫరెన్స్ తెలియడం కోసంగా ఈ యొక్క జాన్స్ గ్రీన్ బీన్ ఇన్ చేస్తాం అనమాట కాబట్టి ఆప్షన్ డి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఆప్షన్ డి నెక్స్ట్ ఎయిటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ చూడండి ది విటమిన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది క్లాటింగ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ ఈజ్ క్లాటింగ్ ది విటమిన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది క్లాటింగ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ ఈజ్ చూసినట్లయితే క్లాటింగ్ బ్లడ్ అనేది ఏంది అనేది కానీ చూస్తే మనకి ఏం వస్తుంది విటమిన్ కేనే అది కూడా అది కూడా వచ్చేసిందంటే విటమిన్ కేక్ సంబంధించింది అనమాట నెక్స్ట్ తర్వాత ఎయిటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ ఎయిటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ చూస్తే రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ఈ యొక్క సెంటెన్స్ చూడాలి బ్లడ్ వెదల్స్ క్యారీ బ్లడ్ ఫ్రమ్ బాడీ పార్ట్స్ ఆర్ వెయిన్స్ అన్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టేట్స్ ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ వెయిన్స్ కలనరీ ఆర్టరీ క్యారీస్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు లంగ్స్ నెక్స్ట్ సుపీరియర్ వెనకే కలెక్ట్స్ డీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ లైక్ హెడ్ అండ్ నెక్ వాట్ ఆర్ కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్ వీటిలో కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి అని అడిగారు మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఏమై ఉండొచ్చు మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే రెండో చూడండి ఆర్టరీస్ ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ వెయిన్స్ అని చెప్పాం ఆర్టరీస్ ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ వెయిన్స్ వెయిన్స్ మనకి ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ ఆర్ నాట్ స్ట్రాంగ్ అంటే నాట్ స్ట్రాంగ్ కాదు కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అనేది రాంగ్ అనమాట అక్కడ రిమైనింగ్ ఒకటి మూడు నాలుగు అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటాయి సో ఎయిటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ ఏ పర్సన్ లిమ్స్ ఆర్ స్వాలోన్ అండ్ హీఈ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ వ
చూడండి ఒకసారి ఏముంది ఆక్సిజన్ ఎథిలీన్ జెబ్రిలో సైటోకిన్ ఏమంటే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎయిటీ నైన్ దానికి సో సైటోకిన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఎయిటీ నైన్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సైటో నెక్స్ట్ నైంటీ క్వశ్చన్ చూడండి ఐడెంటిఫై ది మిస్మాక్ రిపేర్ ఫార్ బ్రెయిన్ వచ్చేసి సెరుగ్రామ్ అన్నాడు మిడ్ బ్రెయిన్ వచ్చేసి ఆఫ్రిక్ లూమ్స్ అన్నాము కిన్ బ్రెయిన్ తీసుకుంటే డయాన్ ఆఫ్ ఫ్లాన్ అని చెప్తాం డయానో ఫెలాన్ ఇది తీసుకుంటే డయానో సెఫ్లాన్ అంటాం దాన్ని డయానో సెఫ్ నైంటీ తీసుకున్నట్టు ఇప్పుడు ఆన్సర్ దానికి ఏమి వస్తుంది మనకి ఓన్లీ ఒకటి మిస్మాక్ రిపేర్ మాత్రమే అడిగారు కిడ్ బ్రెయిన్ కి వచ్చేసి డైనో సెఫ్ల అనేది కరెక్ట్ కాదనమాట కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చిన దానిలో ఆప్షన్ డి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది మనకి ఆప్షన్ డి అమ్మ ఆన్సర్ నైంటీ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ నైంటీ వన్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫైండ్ ద స్టేట్మెంట్ దట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ప్రొఫైల్ సో ఇట్లో ప్రొఫైల్ స్టేట్మెంట్ కాన్ చేయదు మనకు ఆల్రెడీ చెప్పులో డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం ఈ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో ఇది కూడా ఇప్పుడు ఫైండ్ ది స్టేట్మెంట్ దట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ప్రొఫైల్ తీసుకుంటే సెంట్రోమర్స్ స్పీడ్స్ అనేవి జరగదు అక్కడ మనకి సో ఆప్షన్ డి అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి నెక్స్ట్ నైంటీ టూ క్వశ్చన్ మదర్స్ యూట్రేస్ టిష్యూస్ అండ్ కారెన్ టిష్యూస్ ఆఫ్ ది ఎంబ్రాయి టుగెదర్ ఫ్రమ్ ది స్ట్రక్చర్స్ కాల్ దాన్ని ఏమంటాం మనం స్ట్రక్చర్స్ మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఫ్లాజెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది మాది ఓకేనా నైంటీ టూకి వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ అనేది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నైంటీ త్రీ చూడండి ఏ పర్సన్ టు స్పాయిల్డ్ ఫుడ్ దిస్ would uh, this would happen in him so spoiled food dinnadu antadu so spoiled food isukunnapudu em avutunda person ki anga ani cheppinatlayite vomiting sensation ah land bleeding ga land burning in chest and throat all the above na em nuchunna ante vomiting sensation ani cheptuntam first okay 93 question ku vachesi vomiting sensation ante kada vomiting anedi vastundi kada ka 93 question ka option a anedi correct answer avutundi next 94 question chudandi the second brain refers to second brain సెకండ్ బ్రెయిన్ అనేది ఏం తెలియజేస్తుంది అది సెరబ్రమా సెరిబెల్లమా లేకుంటే ఎంట్రిక్ నెర్వస్ సిస్టమా ఇన్ బ్రెయినా సెకండ్ బ్రెయిన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎంట్రిక్ నెర్వస్ సిస్టమ్ అసలు సి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నైంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ నైంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ది సైంటిస్ట్ ది సైంటిస్ట్ హు స్టడీడ్ అండ్ రేట్స్ బై కటింగ్ దే టేల్స్ ఈజ్ సో ఇక్కడ హూ స్టడీడ్ అండ్ రాట్స్ బై కటింగ్ దే టేల్స్ ఈజ్ యొక్క ఎలుకుల పైన ఉపయోగాలు అనమాట నైంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఎలుకుల పైన వీజ్మెన్ ఆగస్ట్ వీజ్మెన్ సైంటిస్ట్ కదా డార్విన్ లెమార్కు వీజ్మెన్ మెంటల్ అని చెప్పాం సో ఆగస్ట్ వీజ్మెన్ అనే సైంటిస్ట్ వచ్చేసరికి పైన ఉపయోగాలు చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ఆగస్ట్ వీజ్మెన్ నెక్స్ట్ నైంటీ సిక్స్ క్వశ్చన్ అన్లాగస్ ఆర్గాన్స్ సార్ అన్లాగస్ ఆర్గాన్స్ అన్లాగస్ ఆర్గాన్స్ అనేవి ఏంటి చెప్పు అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి వింగ్స్ ఆఫ్ బ్యాట్ అండ్ వింగ్స్ ఆఫ్ బోర్డ్ వింగ్స్ ఆఫ్ బ్యాట్స్ అండ్ వింగ్స్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ అని అంటాం ఇవి వచ్చేసి ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి ఏమంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ నైంటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ ది ప్రైమరీ కన్సూమర్ ఈజ్ ఇక్కడ ర్యాబిట్ టూ టైగర్ ఫ్రాగ్ హాకీ ఇచ్చారు ఇక్కడ సో ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇట్లా ప్రైమరీ కన్సూమర్ ఏమవుతుంది ప్రైమరీ కన్సూమర్ అంటే ఆప్షన్ ఏ ర్యాబిట్ అనేది మనకి ప్రైమరీ కన్సూమర్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ నైంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ ఫుడ్ చైన్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ ఫుడ్ చైన్ అనేది ఎప్పుడైనా కానీ దీంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఫుడ్ చైన్ అనేది మెయిన్గా దీంతో ది ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ తో ఫుడ్ చైన్ అనేది స్టార్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ నైంటీ నైన్ క్వశ్చన్ చూడండి అదేవిధంగా ఓజోన్ లేయర్ ఈజ్ డ్యామేజ్డ్ బై ఓజోన్ లేయర్ అనేది దేని వల్ల డ్యామేజ్ అవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ లేకుంటే క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ఇట్లా ఏది ఆన్సర్ మనకి క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ వల్ల మనకి ఓజోన్ లేయర్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ది మెథడ్ దట్ యూ ఫాలో టు రెడ్యూస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఏ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే బర్నింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ ఆ ఎక్స్టెన్సివ్ గ్రేజింగ్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ ఆ లెస్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఫాజల్ ఫ్యూల్స్ ఆ లేదంటే మోర్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఏసీస్ ఆ ఇట్లా దేన్ని ఉపయోగించి మనం గ్లోబల్ వార్మింగ్ రెడ్యూస్ చేయొచ్చు అండ్ అది చూసినట్లయితే ఆన్సర్ చూడండి ఒక లెస్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఫాజల్స్ ఫ్యూల్ అంటే జీవ ఇంధనాలని తక్కువగా కానీ వాడినట్లయితే మనం ఏం చేసి అంటే యొక్క గ్లోబల్ వార్మింగ్ ని తగ్గించవచ్చు సో ఇది లాస్ట్ కూడా సో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే
నేను చేయాల్సిందా లేదా అంటే ఏ విధంగా రాస్తున్నాం మనం టైం సేవ్ అవుతుందా లేదా టైం అనేది సరిపోతుందా లేకుంటే ఎక్కడ మనకి టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది ఏంటి అనే దాని మొత్తాన్ని ఒక మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆ విధంగా గమనించుకొని డే బై డే ఒక ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కనపడాలి మనకు ఫస్ట్ ఆడ ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించినప్పుడే మనలో మనకే అర్థం అవుతుంది అనేది ఓహో మనకి హ్యాపీగా రాయగలము అనేది మన మనలో ఫీలింగ్ అనేది కలగాలి అనమాట అప్పుడు మాత్రమే మనం ఆన్సర్స్ అనేవి చేయగలము వీటిలో ఇంకా మనం ఏ ఏరియాలో మనం వెనకబడి ఉన్నాము ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్లో మనం ఇప్పుడు ఓహో ఈ టాపిక్ సంబంధించి మనకు రాదు సో ఆ టాపిక్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ మనం నేర్చుకున్నట్లయితే ఒక మార్క్ అనేది వస్తుంది అనే విధంగా మనకి డైలీ ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామ్స్ అనేవి అందరూ రాయండి సో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మా ఈ వీడియోస్ కానీ వాళ్ళకి సంబంధించినట్టు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పడం కానీ అయినా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఒకసారి షేర్ చేయండి అందరూ కూడా ఎందుకంటే పోనీ అందరూ అందరూ రాస్తే కొంచెం బాగుంటుంది అంతేకాని జస్ట్ మనకే మనం ఊరిని ఏదో రాసుకుంటున్నాలే అనుకోకుండా అందరు కూడా చెప్పండి చెప్పి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయమని కూడా చెప్పండి కొంచెం మీ ఫ్రెండ్స్కి మాకైతే మీరు ఇచ్చేటటువంటి మెయిన్గా ఏంటంటే అదే మాకు అంతకుమించి ఇంకేం ఉండదు సో మాకు మెయిన్గా సబ్స్క్రైబర్స్ కావాలి ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబర్స్ మీరు కానీ చెప్పినట్టు మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ చెప్పినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ కానీ చేస్తే మాకు కూడా కొంచెం బాగుంటుంది అనేది మెయిన్ మా ఉద్దేశం కూడా మీ యొక్క మీకు ఏ విధంగా కావాలని ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఈ డిస్క్రిప్షన్ కింద ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ అది పీడిఎఫ్ ఫైల్ ప్రతి చాప్టర్ సంబంధించి బయాలజీ సంబంధించింది కూడా ప్రతి చాప్టర్ కూడా మేము పీడిఎఫ్ ఫైల్ ప్రొవైడ్ చేసి మీకు మెటీరియల్ అందిస్తూ ఉంటాము స్టూడెంట్స్ ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఓకే స్టూడెంట్స్